É um tempo novo em que a palavra esperança e confiança se insere na perfeição, mas que a palavra responsabilidade não abandona as nossas preocupações. E é neste sentido que saúdo os senhores ministros aqui presentes e os senhores secretários de Estado e transmito o orgulho que o Partido Social Democrata tem não só no trabalho dos nossos deputados, mas também do nosso Governo e daqueles que nos representam na liderança do país. Durante o ano 2011, o ano 2012 e parte do ano 2013, as notícias negativas que assolavam o país nunca nos desviaram da convicção de querer encontrar o tal caminho de esperança que hoje começamos coletivamente a conhecer. E é por isso que, a partir de agosto de 2013, apesar de toda a oposição querer ignorar os factos e as evidências que surgiam através de dados estatísticos que eram publicados por instituições independentes, começou a ser irrefutável que a produção industrial dava sinais de um comportamento extraordinário, que as exportações assumiam um papel fundamental na recuperação da nossa economia, que o crescimento económico, afinal, não era uma miragem, como dizia a oposição, mas sim algo que era possível ambicionar sustentadamente, e que o desemprego começava a dar os primeiros sinais de ceder na sua trajetória de crescimento. Mas nem assim foi fácil fazer o país olhar, ver, sentir essas diferenças. Desde logo porque demorou mais de quatro meses até o Partido Socialista reconhecer em intervenções públicas esses dados. Há partidos que não aprendem e, acima de tudo, não conseguem perceber a realidade. Nem quando ela é terrivelmente trágica, como aconteceu em maio de 2011, nem quando ela começa a dar sinais de melhorar sustentadamente. Hoje, hoje os portugueses olham para o plano político-partidário e veem um Partido Socialista que está legitimamente a disputar a sua liderança, mas que se questionam, como disse bem o Luís Montenegro, o que é que é feito, o que é que será feito das 82 promessas que assinaram todas aquelas figuras de proa do Partido Socialista no dia 17 de maio na FIL. Não eram promessas que dividam os candidatos que estão a disputar a liderança, porque ambos estiveram nessa sessão, ambos apoiaram essas 82 promessas. A pergunta que se faz é, depois de tantas dezenas de promessas, porque esta disputa, afinal, com o que é que podemos contar para o futuro do Partido Socialista? Rasgaram ou não as 82 promessas que fizeram aos portugueses no dia 17 de maio de 2014? 2014. A pergunta que se coloca agora é saber se o Partido Socialista quer ou não quer manter a sua palavra e, que, e se aqueles que subscreveram publicamente com as suas intervenções essas 82 promessas as continuam a subscrever ou se pelo contrário, 15 dias depois de terem defendido essas 82 promessas, já voltaram a fazer o que fazem tantas vezes ao longo da nossa vida pública e política, que é esquecerem-se do que prometeram e fazeram tudo o contrário daquilo que tinham prometido antes. Mas mais do que isso, os portugueses hoje olham para o espectro político ao partidário e sabem que é aqui, nesta maioria e no Partido Social Democrata, que reside o esteio da estabilidade, na figura do Primeiro-Ministro que é uma figura de garante aos portugueses dessa estabilidade e que é uma estabilidade para completarmos esta legislatura e cumprirmos um dos desígnios fundamentais que nunca se cumpriu neste país, que é um governo de coligação cumprir uma legislatura completa. E isso acontecerá porque é isso que os portugueses desejam. Os portugueses querem estabilidade, querem resultados e querem soluções. Não querem instabilidade. Não querem problemas adicionais que não são necessários e não querem regressar ao passado. 